，你是不是饿糊涂了？我特玛是雄性大刺虫，特征比你都明显，比你的大多了。你秀色可参个毛啊！大不大的不说，但我就是忍不住对你动了心思。啊、老子最恨的就是跨种族了，今日非得弄死你！啊，这就开始脱衣了。嗯、我射毒刺，你说我脱衣，给老子死！刺虫暴怒一击，毒刺暴雨一般飞向铁甲巨牛，毒刺多准后就差。刚刚准备找梁成算账的八品刺猬，就被猝不及防的毒刺插到了脑门上。啊！卧槽，毒刺偷袭，难怪昨日两只螳螂那么嚣张，原来是找好了帮手。马德，还没到就开始玩偷袭是吧？受死！刺猬随即冲上去开干，结果刺猬的刺又射中八品山鸡，暴脾气的山鸡加入战斗，接着赤刀蜻蜓。八品山羊、老鹰，诸多性格暴烈的八品物种都加入了这场混斗，那打的叫一个天昏地暗。卧槽，这些家伙是真下死手啊！特别是那只铁甲巨牛和山羊，专打下三路，吃了药就是不一样。什么物种吃了红春草都会情不自禁，看见洞就想钻一钻。还是老大你够坏，居然想到让桃虫吃红春草，然后让铁甲巨牛和尖角山羊吃桃虫。<笑>不是害怕这些八品打不起来吗？所以给他们添加点情趣也好啊。老大，老大，你果然是一肚子坏水。他们都已经忘了来这里的目的，杀红眼的只想干死所有种族，成为最终赢家。蜂王让我来通知您。说桃林东部发生了大规模的乱斗，参与乱斗的全都是八品物种，所有参与争斗的都是八品，未免太巧了些。难不成是有什么智慧高的物种刻意造成的这一切？不可能，桃林之内多是昆虫，除了蜂王之外，其余的虫族都属于智商堪忧的存在，没有任何一个虫族能够有这般的本事来挑动数十只八品厮杀。唯一有可能促成这种事情的只有金毛猴，不过金毛猴前日就已经死了，还是死于新进桃林的螳螂之手。如此，我推测，这很可能是一次偶然事件。分析的很有道理，但我们还是要去收尾。毕竟八品种族的厮杀必定会留下不少尸体的，那可是好东西，正好可以用来喂养血灵之。那么此事就让长坂虫和大王蜂去做吧。另一边，梁城不止煽风点火，时不时还扔点红春草，让这场大混战更加混乱。此时身负重伤的赤刀蜻蜓刚逃出来，真是凶险啊！没想到这桃林东居然有这么多厉害的物种存在。马德，这次算我倒霉。等再碰到两只螳螂，看我将你们切成片。哟，这就要走了。虽然我现在身负重伤，但对付你一只五品的螳螂不是问题。竟然敢找上门，你这翅膀怎么了？富足都掉了一只，你也太弱了吧！这点小场面就能这么狼狈？就你这实力，以后还是低调一点吧。趁我没发火，你还是赶紧滚蛋逃生吧。找死，那我就送你一程。呃、偷袭。不讲武德，生存还要讲武德，白白了您嘞！算你运气好，我刚刚经历了大战，否则就你区区螳螂岂能是我的对手？不好意思，你经历的八品乱斗也是我策划主导的。呃，虽然是大混战，但也有几只比较清醒的异兽没有卷入其中，他们选择了隐藏在暗处观望，显然是打算来个螳螂捕蝉，黄雀在后。这些大傻子，等你们打完，我也能美美吃一顿了，吃完再收拾那两只螳螂。今天真是幸运日啊！不但有八品各种族组成的大雁等着我，就连闲暇之时都能有桃虫掉在面前。这一下可以一边吃一边看戏了。被逗弯了。此时的铁甲虫清醒了，正想跑，却被梁成拦住了。是你，你这个懦夫、胆小鬼，居然还敢出现！要不是因为你的约定，老子岂能这么惨，还险些强上了？马德想想都会气。嗨，我这不是来了吗？来个屁！你个懦夫、胆小鬼，来的太晚了。老子现在状态欠佳，等过上几天再来和你一决生死。什么意思？当然是留下你。你要是带种，就等我两天。都特马成螳螂了，还带个鸡毛种。傍晚，梁成将最后一只猎物解决，正准备将其带回山洞的时候，一对大王蜂飞了过来。地面上还有一对六品板虫，板虫的后背上驮着刚才战死的八品尸体。我说怎么感觉尸体有点少？原来是被大王蜂摘了桃子。我们奉命前来寻找乱斗源头，解决此事。你可知道这些八品是为了什么而争斗？什么解决此事？不过是等八品种族拼个死活之后再来捞好处罢了。不知道啊，我一出。就看到大刺虫在扎铁甲巨牛，然后很多种族都加入了战斗。要不是我躲得快，估计现在躺在板虫身上的就可能有我了。本来想捡漏，没想到统领下手比我都快。好，你可以走了。马德，老子费了这么多功夫，结果却被你们窃取果实。要不是你们身后站着蜂王和桃林之主，老子分分钟送你们归西。等我消化完了这批经验包，让你们吃了我的，变本加厉的给我还回来。
，老大，我感觉乱斗的八品种族数量不少啊，怎么拖回来这点？剩下的被大王蜂截了虎。什么？这群无耻的小蜜蜂，要不要干他们？我大壮愿意打先锋头阵，为老大出这口恶气。就五品实力，你打先锋也是白送。这段时间你还是好好的升品晋级。随即两个就开始疯狂的干饭。当梁城吃完第十八只的时候，一举升到了低阶九品玄刀螳螂，体型达到了两米。梁城独自来到山洞外走动的时候，遇到了三只铁头蜥。梁城想了一下，昨天刚来桃园的时候，进入了铁头蜥的地盘，脾气火爆，二话不说就上来干架，结果被梁城解决了。这三只铁头蜥刚开始还一副谁都不服的样子，然而他们一看到梁城那两把长达一米三的大刀，立马就蔫了，一直只假装什么都没有看到。喂，你们走进了我的地盘啊！您别动怒，我们只是来寻找兄弟的。有一只剑雀告诉我们，说他在这周围见过我们小兄弟，不过却是被一只螳螂缠上了。你们小兄弟已经被我吃了。不是您，绝对不是您，因为那只剑雀告诉我们，那只螳螂仅有七品的实力，您已经是九品，怎么可能是您？算了，和你们说半天也不是你们能理解的，我还是送你们下去亲自去问他吧。两天之后，山洞方圆十里已经成为梁城的屠宰场，所有七品以上的物种都被梁城给刷掉。不少物种都已经将这片区域当成了禁区，一夜之间，周围十里连根毛都没了，就连桃树上的桃虫都趁夜搬家。梁城无奈，只能继续向桃林内林深入。大壮也连升两阶，达到七品。风王，换我们有何事？我勘测到有实力达到了九品的物种进入了桃林。这几日，七品和八品的虫族异兽标记消失，说明已经被捕食。极有可能就是那只新来的九品物种做的，而且刚开始的时候它仅在外围游荡，但今日却已经进入了内围。你们必须要快速做出计划，免得惹出乱子。你是否可以对其做出定位标记？不行，他的精神标记时有时无，而且每次感应到都仅仅是一瞬，根本无法精确布置。若是这个九品驻留一个月，倒是可以分析他的精神状态，做出标记。现在却是无法做到的。我们的秘密一旦被发现，是会出乱子的，必须要第一时间下注那只九品，特别是现在血灵之快要成熟了。对，在这个节骨眼上，万万不能有纰漏，速去寻找那只九品吧。